Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Teman-teman, sahabat Pak Boy Kali ini uh, kami uh, berdua lagi bersilaturahmi ke daerah Garut Kebetulan di sini ada di samping saya ada uh, bintang besar di Indonesia yang uh, selama ini sering ada di TV. Mungkin teman-teman udah tahu semua. Di sini ada Kang Cecep Arif Rahman. Ya. <laughs> Kang Punten Kang, terima kasih. Ya, Betul. saya bisa apa diizinkan bersilaturahmi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tentu kita juga senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fans kita banget. <laughs> saya fans banget ya. <laughs> Oke, okay, teman-teman, gini uh, kita akan mencoba menggali sejarah sejarah silatnya Kang Cecep dari mulai uh, Kang Cecep belajar silat, uh, terus sanan-sanannya dan juga uh, kita tahu uh, gerak-geraknya juga, gerak-gerak jurnjurnya Kang Cecep, terus juga pengen membahas tentang sedikit tentang sejarah panglipur, nah, ya. silat panglipur ya Kang ya. Uh, Oke okay, Kang, mungkin ya uh, kita mulai aja ya Kang ya. Uh, Kang, pertama-tama saya uh, mau tanya Kang. Uh, pertama sih Pak, akhirnya ini belajar silat itu dari sejak kapan sih? Uh, saya memang tinggal dulu tidak jauh dari sini. Asli Garut nih Kak? Asli Garut, asli kecamatan ini. Dan apa, mungkin yang saya juga sedikit merasa Pak Aneh, kenapa? Saya sering berkelana dulu kemana-mana, tapi ternyata punya keluarga malah dekat. Hmm. Jadi saya lahir. 400 meter dari sini. Oh iya. Sampai kan bawah ada. Nah, terus saya dulu di sini perhentian kalau saya uh, lagi olahraga pagi-pagi. Jadi kalau hmm. setelah sholat subuh saya cukup sekolah di atas. Ya. Atas ya. Atas. Dan biasanya saya istirahat di depan situ yang pos itu. Ah, pos. Tidak tahu ternyata peristirahatan saya itu terus menjadi tempat tinggal saya selanjutnya ya, sekarang. Oh, itu. Jalan. Tanpa disadari nih ya kan. Sih. Oh. Hmm. akam sih, anak kamu ini, iya iya. Nah jadi dulu saya tinggal di bawah 400 meter dari sini. Ya. Umur 7 tahun sudah mulai belajar silat. 7 tahun. 7 tahun. Karena apa? Itu yang menjadikan juga sistem cara saya mengajar ke anak sekarang. Dulu saya belajar silat bukan karena disuruh orang tua, tapi karena gak ada pilihan lain. Kalau orang tua nggak tahu, ya. maksudnya gak ada pilihan lain. Kita dulu anak-anak kampung orang belajar olahraga itu hanya tiga pilihan mm-hmm. kalau tidak main bola berenang mm-hmm. atau silat ya. main bola kadang-kadang kita masih membutuhkan teman kan betul ya, kalau gak ada teman gak enak ya, ya, ya. Ya. berenang perlu fasilitas betul. kan danaunya jauh kita tidak bisa berlaku tiap hari silat tuh di tiap rw istilahnya di uh, sini itu ada 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 jadi akhirnya kita terbentuk dengan lingkungan itu sendiri orang hajatan mau mau sunatan mau menikah selalu ada silat jadi kita terbentuk dengan apa dengan dengan pola pikir atau pola pandangan bahwa silat itu bagian dari kehidupan bukan mm-hmm. lagi tentang bela diri yang harus kita pelajari mm-hmm. tapi sudah bagian dari bagian dari bagian kehidupan kita yang secara tidak langsung setiap hari kita lihat setiap hari kita apa kita berbenturan uh, dalam dengan dengan gaya hidup kita ya udah mm-hmm. bahwa oh ya ini seperti kita kalau apa kalau bertetangga saja kan iya benar tapi langsung kita gak usah harus kena kenalan dengan tetangga jadi mm-hmm. tradisi gitu iya ya. langsung aja enggak iya. itu kan tetangga kan siapa yang pernah kenalan dengan tetangga iya. gak ada kan kan dari awal sudah uh-huh. sudah tumbuh nah, bareng iya sama dengan silat silat dengan saya dulu tidak ada pernah tidak ada istilah seperti mengenal mm. perkenalan dulu memang sudah menyatu seperti ya. tradisi di daerah kita sendiri jadi dari tujuh tahun sudah mulai belajar silat hmm. dan tidak ada uh, pemahaman kita bahwa belajar silat buat berkelahi tapi belajar silat hanya sebagai bagian dari tradisi kita bahwa ya ini yang harus kita pelajari uh, sebagai bagian dari hidup kita sekaligus olahraga juga sekaligus ya sekaligus olahraga ya, ya kan pantesan ya kan sehat banget nih badannya karena sering belajar ya, silat ya. Ya. <laughs> nah akhirnya Dari awal hanya sebagai ikut-ikutan daerah dan orang kan, sesuai lingkungan Kesananya dengan uh, senangnya kita mempelajari sistem tersebut Akhirnya timbulkan kecintaan kita untuk mempelajari lebih lanjut ya. nah, Memang di keluarga saya, dari keluarga kakek dan paman ibu gitu kan, itu keluarga uh, Pangliput 
eh, keluarga bapak malah sistem bela diri lain hmm. ada nah, tapi karena kuatnya mungkin dari kakek karena bapak saya dulu lebih pesantren ya. nah, jadi dulu saya kalau mau belajar silat kadang uh, nunggu jam 9 malam oh. karena apa bapak saya termasuk ketat dalam uh, apa tentang disiplin disiplin beragama oh. dulu jadi Sebelum selesai mengaji, saya bakal gabut kemana-mana. Dan tidur pun dulu kan ada tradisi di tempat kita itu setelah SMP, anak laki lagi gak punya kamar. Itu? Ya, gak punya kamar? Gak punya kamar. Itu di mana tuh kan? Di masjid. Oh, oh sampai sekarang kali diberlakukan? <laughs> Masih, tapi sekarang kan anak-anak. Nah, kadang tradisi itu bergeser dengan tidur di rumah teman atau di, oh. di apa. Kadang base camp, istilah anak-anak sekarang kan. Oh. Tapi dulu, dulu base camp kita itu masjid. masjid. sekarang kita coba kembalikan lagi base camp mereka jangan rumah teman belum tentu aktivitasnya aktivitas yang baik betul nah kita kembalikan lebih memang lebih karena di masjid belum tentu semua masjid terima tapi di pada pokan nah, akhirnya kita alih fungsikan pada pokan harus seperti base camp kita waktu kecil dengan masjid tapi ya kegiatannya tetap seperti kalau waktu kita di masjid iya hanya beda nama saja. beda nama aja oh, gitu nah, jadi kita dulu Uh, nunggu bapak saya kan bapak saya kalau setelah jam 9 ngontrol tuh anak-anak ada nggak di masjid nah, kalau ada nah, beliau langsung masuk ke kamar nah, dan tidur karena nah, beliau tuh terjadwal tidurnya dari jam 9 sampai jam 3 oh gitu kalau nggak ada gimana kan kenapa kalau nggak ada di masjid gimana nih maaf oh, oh. Ya. ini kemana beliau kan ketat seperti itu orang tua oh gitu nah, saya setelah bapak saya turun apa tidur Saya juga turun, oh, gitu. nah, turun ke kampung layap. Layap, layap. Sekarang mungkin ngelayap kan? Ya? Yeah. Dulu ngelayapnya nyari ilmu malah. Oh. Jadi saya turun dari rumah karena kakek sama paman saya mereka punya anak tuh ada dulu yang nah, apa partner mereka teman latihan bapak saya di kampung lain yang apa fisiknya lumayan lengkap mm-hmm. karena kakek saya merasa Beliau paham tentang keilmuan panglipur, tapi cara mengajar hmm. tidak terlalu okay. apa kan semua ya, orang pasti begitu. Nah, metode mengajarnya tidak begitu, makanya dia refleksi begitu. Nah, nah kalau bapak saya tidak terlalu dengan itu, oh. kakek dan paman yang lebih peduli dengan silat hmm. saya. Oh. Kalau, kalau bapak saya suka malas suka itu, awas katanya kalau berlatih ilmu-ilmu yang aneh-aneh katanya. Oh, hadirah, nah, apa? Gitu. Gitu. Ya, karena, <laughs> karena kan namanya. Ya. tokoh pesantren nah pasti akan oh, menjaga iya. keluarganya untuk tetap dalam jalur yang benar. Iya. Takut misalnya hal tersebut memang seperti berjalan dalam benang yang tipis, jatuh ke jatuh hal yang mustri kan sudah ah, kita enggak iya. bisa benar, bangun benar. lagi. Iya benar. Nah, itu akhirnya saya dari jam 9 itu turun tuh. Kampung guru saya itu kira-kira 40 menit kalau jalankan. Harus lewat dulu uh, kuburan. Selain kampung apa? Pikir kampung kan kuburan. Terus iya. kebun bambu uh-huh. turun ke sawah uh-huh. turun ke sungai yang tidak ada uh, jembatannya iya. naik seperti lagi prosesnya terus ada hutan kecil sedikit baru masuk kampung lain kan kampung tetangga uh, tetangga kampung itu tetangga kampung suka di mana berawal awalnya tiga orang tiga orang tiga orang kan ini ya kita CS nih tiga orang sudah kita uh, apa ya saya direpet sama kakek saya sama teman belajar di sana sudah kita bertiga dalam tiga bulan tontok satu tontok satu nah, tinggal dua nih oh. seleksi alam nih seleksi alam, alam nih. biasa itu <laughs> biasa dari uh, tapi kalau di sana banyak teman kan oh. tapi yang dari kampung kita bertiga awal nah, terus setelah uh, beberapa bulan lagi yang satu sama oh. katanya mau kerja katanya di itu di kota uh, dia tidak setelah SMP tidak nerusin tapi uh, kerja di mana hmm. di kota udah tinggal sendiri sendiri kita sudah dulu kan kadang-kadang Wah ini aman nggak pergi sendiri nah, iya, malam-malam iya. gitu kan iya, karena terbiasa jam 9, gitu. jam 9 malam pulang jam 2 selalu begitu kalau ada teman kan sambil ngobrol sambil apa iya. terus kan kadang dulu juga uh, tradisi tentang hantu itu iya iya kan, iya 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 kan, iya, karena iya. kita kalau jalan lewat kubur lewatnya suka adalah merinding merinding iya. atau lewat uh, tempat-tempat yang agak dikeramatkan kita kan suka ada iya. juga takut gimana tapi kan hal tersebut istilahnya itu yang akan membuat kita berani nggak e, menghilangkan e, hal yang kita takutkan untuk e, mencapai apa yang kita inginkan. Nah, 
hari pertama saya coba tidak pernah berbalik dan menoleh lurus saja oh kampung guru saya di sana saya lihatnya ke sana aja tidak pernah berbalik kemana mana ya. karena kan biasanya kalau kita begini takut ada ada kita mau bayang kita ada aja ya lagi ikutin saya lagi ya apapun yang didengar saya pikir itu mah suara alam suara alam yang ya. kita anggap natal yang ya. akan kita kita setiap hari anggap biasa karena alhamdulillah seumur saya sering berjalan malam hmm? baru pernah tuh lihat uh, jin ketemu dengan saya alhamdulillah Takut suara kali. suara suara dan hal lain berbentuk ke gerak dan dengan melalui alat lain atau benda lain ada tapi hmm. secara wujud secara wujud karena saya selalu meyakini wujud itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al Qur'an gitu. jadi kita tidak punya bayi beda dengan orang orang lain wujud jin itu disesuaikan dengan apa yang dilihat di TV iya iya oh, itu kan yang yang ter, ter apa ter, terproyeksikan ah, 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 ah. jadi dulu akhirnya bisa menghilangkan rasa takut itu terus walaupun kita masuk masuk kali kalau lagi hujan kita dari rumah dan guru saya berpesan nggak boleh pakai baterai baterai itu center center, center. ya oh center nah itu bahasa Sunda ya harusnya bukan baterai kan center baterai mah di dalamnya nah, bagian dari center <laughs> ya udah jalan uh, kalau jalan malam aman kan pulang kalau hujan dari dari rumah guru saya aja turun sudah gelap gulita gitu kan akhirnya kita apa yang disampaikan guru harus tanpa center akhirnya mengasah ingatan kita ya. jalan tuh di mana tuh kalau jalannya salah sudah terperosok kan oh iya benar nah, kalau itu lu, uh, lumayan uh, jalan yang mau menyeberang sungai itu ada tebingnya tinggi ini jadi kita jalan di atas jadi kalau terperosok satu saja udah turun ke sungai gitu kan iya kalau sendalnya sudah berapa pasang saya hilang tapi bukan berapa pasangnya Copot. satu kan Ya. Seposok, tapi ya. uh, karena sendalnya doang ya, gitu. ya, <laughs> nah, Kalau gitu, kalau pas hujan, udah sampai sana nggak bisa nggak bisa lewat. Kan oh. air meluap. Nah, kita paksakan lewat, apa saya harus terbawa air kan nggak enak juga. Iya. Nah, Nganyut ntar. <laughs> udah saya balik lagi ke rumah guru. Iya. Bila. Iya guru, gimana? Ngin aja di sini. Alasan ke bapak gimana? Gimana besok? Besok. 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 Nah, akhirnya dari situ tuh, akhirnya Bapak saya tahu, saya suka berlatih ke mana? Oh, gitu. Ke luar kampung. Luar kampung. Diperbolehkan tapi itu? Diperbolehkan, tapi satu. Nggak boleh meninggal, apa, nggak boleh keluar dari meninggalkan pengajian. Kan pengajian sampai jam setengah sembilan. Ya. Itu nggak boleh, nggak boleh ketinggalan. Jam tiga harus sudah ada di mana? Di, di masjid, masjid lagi. Masjid lagi. Jadi Masih dalam seminggu tubuh. tiga kali itu, karena dulu Bapak saya sering mentradisikan, Haji saja berjamaah, mengajukan nah, nah, kebiasaan saja. Tapi tidak tiap hari. Apa inilah yang diharuskan berjamaah supaya membiasakan saja mungkin untuk uh, kita terbiasa dengan itu. Jadi jam tiga harus ada lagi. Jadi saya seminggu tiga kali seperti itu berangkat uh, jam sembilan, pulang jam dua atau paling telat jam tiga. Karena hmm, nah, makanya sekarang kita coba. atau menghubungkan berbagai tradisi tersebut dalam satu ini kan seperti belajar dulu tidak ada pada muka ya. rumah guru itu kita datang ya. ketuk pintu bisa di dalam rumah atau malah kita datang sudah berlatih di depan rumah malah mungkin di di Betawi juga kadang-kadang masih ya. seperti inilah di kebun kebun malah kalau kebun, ya. nah, dulu juga sama kita jadi kalau terang bulan pasti di depan apa di depan rumah di pekarangan ya. atau di samping lah di samping rumah. Tapi kalau lagi cuaca tidak memungkinkan, kita di dalam rumah kursi disingkirkan, ya. kursi disingkirkan, guru uh, duduk di pojok dengan meja, ada kopi, ada teh. Hmm. Teh itu sudah dua teh kok disediain sama guru. Ya. Dan beliau kopi gitu kan, karena untuk sampai jam 2 kan hmm, kalau kita ya. sampai jam 2 ya. berlatih. Ya. Ya. Saya, bilang, itu ya. Ya, saya bilang ke ini kalau sekarang lagi musim kopi, kenapa kita tidak hubungkan? karena image kopi sebelumnya kan tidak baik sekarang bagus kopi bagus kalau memang di, di ini kan buat kesehatan hmm. karena dulu memang sudah menjadi bagian dari tradisi orang sirat ya. malah kita tidak pungkiri ya, rokok pun bagian dari apa ya. orang sirat dulu pasti kopi dan rokok kalau guru lagi ngajar pasti harus ada karena apa dia harus konsentrasi mengajar murid kan dengan apa yang pernah dia pelajari dulu keluar semua hmm, gitu. nah, guru saya dulu uh, mengajar Dari A sampai Z itu 
dalam jangka waktu saya dari mulai SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 nah, mulai SMA kelas 2 tuh mulai diperkenalkan saya dengan uh, guru lain guru lain nah, nah, waktu mau oh, sampai kelas 2 itu mau sudah nyuruh nah, kamu sudah senang untuk uh, apa materi yang dasar sudah lumayan dapat sudah lumayan dikuasai jadi sudah boleh mengajar karena ilmu yang tidak diajarkan akan hilang Ya, supaya ya. kuat menempel dengan, ya. dengan kita coba ajarkan untuk mengajarkan mudah hmm. saya kan bapak saya punya pesantren hmm. bukan anak-anak hmm. anak mudah tinggal masa udah dulu. banyak nih pesantren ya, tinggal lari tinggal lari tinggal lari ya. jadi uh, dari umum, dari SMA kelas 2 itu sudah mulai mengajar dan sudah mulai dikenalkan sama guru saya sering dibawa ke guru lain oh gitu untuk mempelajari misalnya seperti tadi kan tuh yang bagus goloknya itu ada guru B coba dulu dan namanya Pak Ya. Nah, kita dari Aki Aken, Aki Aken yang tinggal di kan kalau yang paman saya ada uh, Aki Numan, yang kakek saya terus paman saya Mangka namanya yang membawa saya ke apa ya mengajar guru apa mapang libur guru pertama itu ya, itu. Ya. Nah Pak Mangka sama Aki Numan mengenalkan Aki Aken hmm. yang tinggal di kampung lain Tabri. Nah Aki Aken bawa saya ke Ibu Eni. Ibu Eni. Ibu Eni itu pendiri. Hmm. Putri dari pendiri Panglipur kan kalau pendiri Panglipur apa Ale? Ya. Nah putrinya namanya Ibu Eni. Oh. Ibu Eni itu memang uh, walaupun perempuan tapi sorot mata dan ribawanya seperti laki-laki. Hmm. Jadi uh, guru-guru lain di depan beliau tidak ada yang berani begini. Hmm. Iya walaupun hmm. perempuan. Dan dulu katanya yang yang pernah mengalahkan Ibu Eni hanya satu. Siapa? Ya. Kakak itu guru saya yang di sini. Oh yang, yang pertama dia. Oh nah, gitu. Jadi uh, pas uh, saya dibawa ke Aki Asen, uh, eh ke Ibu Eni sama Aki Asen, Ibu Eni langsung, wah ini pasti ada hal yang beda sebenarnya kalau ada murid yang dibawa ke sini. Hmm. Ya menunggu ini belajarnya sangat uh, apa antusias sekali. Jadi kalau ibu mau mengasih wajangan lebih ya. Oh gitu. Jadi sudah sering, sering setelah di sana kadang-kadang kalau dengan guru saya saya tiga hari di sana. Nah tanpa guru saya pun Ibu Eni sering nyuruh kadang dua minggu katanya cek nanti ada guru-guru dari Bandung datang datang saja ke Sumur namanya Sumur Sari di sana oh itu desa 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 sini juga Sumur desa, kampung eh, kampung, desa, iya. desa, kampung Sumur Sari desanya suka sono kalau kata di Garut gitu masih di Garut beda kecamatan nah, dari sini kalau naik motor 20 menit lah ke sana atau 25 menit kalau lagi uh, ramai nah udah kan sering kalau lagi ada mau ada pertemuan tokoh-tokoh itu saya mas diminta sama ibu Eni untuk datang ke sana dua minggu di sana untuk sambil membantu beliau uh, ya, ya. di rumah atau siapkan sesuatu juga sambil dibilang kesempatan kan saya untuk mempelajari keilmuan tahun libur yang maka mumpung guru-guru datang belajar yang belajar. apa yang belum dikuasai ya udah kan Aki Aceh juga pasti datang kan kalau iya. dalam ada itu pasti ya Aki Aceh selalu di tapi kalau kadang-kadang Aki tinggal dengan saya selama dua kadang-kadang tidak hmm. nah, kalau kalaupun tidak ada beliau kalau sudah dikenalkan loh ini di muridnya Aki Aceh guru lain juga tahu hmm. Aki Aceh itu uh, apa istilahnya guru tertua di Garut hmm. nah, waktu itu dan paling lengkap itunya jadi pas tahu bahwa saya termasuk salah satu murid yang beliau rekomendasikan guru lain pun nah ngasih sesuatu oh, gitu. jadi selama saya tinggal di Ibu ini uh, alhamdulillah untuk belajar mudah hmm. karena guru uh, guru saya juga ke Aceh terus Ibu Eni yang nyuruh jadi kalau anda datang misalnya tokoh yang ahli golok eh Pak Yat itu agak murid uh, apa Aceh sangat seneng latihan jadi kalau ajarkan 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 <laughs> goloknya yang benar tuh ya kan? ada datang tokoh yang bagus trisulanya ajarkan trisulanya ada tokoh yang bagus dalam usik halusnya seperti Pak Uko, Pak Uko Lidi namanya mau oh, ajarkan katanya uh, apa sistem yang halus ada uh, tokoh yang lengkap cara menyampaikan apa filosofi bela dirinya Pak Uca namanya diminta juga apa mengajar seperti itu apalagi jangankan guru yang senior saya saja yang umurnya malah di bawah tapi sudah lama belajar di ini ibu itu suka suruh coba ajarkan ini coba ajarkan tendangan coba ajarkan itu jadi kalau saya di dua minggu di mana di rumah ibu ini hmm, jadwal oh gitu <laughs> ya. jadi ini kang cecep ini kayak gelas kosong nih 
iya gelas kosong udah siap ditawarin apa aja bisa Bener. nih nah, gitu ya, ya. Karena ya. memang di Pangripur mindsetnya sedikit oh harus kosong kan dulu nah, gitu ya. apapun nah, guru gitu sering nyuruh gitu kita itu harus merasa kosong karena nah, dengan merasa kosong apapun yang dikasih sama uh, guru kita itu akan bisa kita terima dengan benar tanpa tercampur dengan paham yang lain mm-hmm. akhirnya gelas kita jadi banyak mm-hmm. nah, bukan hanya harus gelas satu dipaksain diisi segala hal mm-hmm. rasanya jadi gak pubuh kan mm-hmm. gak, gak, gak tentu ini yang kita punya banyak gelas oh, tinggal iya. kita aja nyiapin gelas yang kosong iya, benar, benar. gelas yang terisi mm-hmm. simpan simpan taro eh, iya. sekarang mah sudah ada kulkas kan eh, iya, kulkas, kulkas, kan. kulkas biar awet iya. gitu aja nah akhirnya dulu saya begitu Uh, sampai akhirnya ada kan guru yang paling paham tentang me- me- cara mengajar metode pengajaran itu apa usah hmm. selain memang beliau paham cara menyam- cara mengembangkan satu bentuk menjadi beberapa aplikasi itu tapi dia juga paham cara menyampaikan cara mengajar sistem mengajar seperti apa hmm. akhirnya sama ibu ini saya kalau ke, kalau punya waktu datang ke Bandung nggak tadi Tuh, abah usah sudah dulu referensi lagi ya, ya. referensi nah, lagi sudah uh, setiap, setiap kali kan kita setelah tinggal ibu ini selalu ada acara ke Bandung ada ngisi hmm. acara apa pas ke Bandung suka disuruh nggak ikut pulang oh, sudah tinggal di Bandung yeah. apalagi waktu itu pas uh, saya sudah selesai SMA mau melanjutkan ada kendala uh, apa kesulitan untuk melanjutkan waktu itu udah saya fokus uh, ke silat silat nah, jadi Walaupun tidak kuliah, nggak apa-apa lah. Kuliahnya kuliah silat saja kan. Iya. Saya sering ke Bandung untuk uh, belajar ke Abah Uca ini. Nah, waktu di Abah Uca, udah. Abah Uca orang tuanya senang jalan. Mm-hmm. Jadi walaupun tinggal di rumah beliau, uh, kan sistem di rumah. Kita yang punya, kita ngasih sesuatu. Orang tuanya perlukan kita. Orang tua datang, biasanya ke guru, ngasih sesuatu kan. Bisa berbentuk apa saja. Tapi kalau yang tidak punya, apalagi yang jauh, misalnya seperti saya orang Garut belajar di Bandung, guru tuh sudah sudah paham. Hmm. Yang di yang diitut oleh itu dari kita itu bukan materi, hmm. lebih ke tenaga. Dan kita pun seorang murid akan berlaku seperti itu. Yeah. Kita kita memahami bahwa kita tidak punya sesuatu untuk dikasihkan, belum belum punya sesuatu yang buat dikasih secara materi, kita hanya ke guru. Kita hanya punya uh, mahabah kita saja ke guru. Hmm. Apapun yang diminta sama beliau, apapun yang disuruh, hmm. tanpa disuruh pun malah Lakukan. kita lakukan kan dengan begitu guru pun tanpa kita mimbota barokah ya. ya. jadi waktu itu sering seperti sudah dianggap uh, anaknya sendiri kan saya sering bawa ke sana kemari ketemu dengan guru di luar pangli pun karena apa udah senang senang apa namanya siwat orang dan diskusi ya. dengan guru lain di luar pangli pun juga ya, wawasan kita banyak sering lihat guru berapa ya. berdiskusi sambil usik kan kalau misalnya usik paham sambil gerak sambil gerakan gitu iya, paham ya usik itu paham kalau kita kalau bahasa Betawi ya iya gitu jadi kan kita kalau ya, kalau kita kesulitan begini harus begitu kalau kita sulit karena ada masalah seperti ini dengan partner waktu kita apa bermain jurus dan ya. melihat gitu melihat tokoh-tokoh sering sering berdiskusi sering bermain usik kita lebih memahami ya. nah, tentang Terbuka. sistem ke ya Oh, sampai kadang-kadang karena tidak sekolah itu tidak tidak ini saya sering izin ke orang tua sampai sebulan tadi Bandung dan kadang-kadang sering ditugaskan sama uh, apa ucap cep aja ke sana ini nggak uh, sekolahnya udah lulus sekolah atau sudah, memang oh sudah lulus sekolah tidak kuliah, sekolah. Oh, gak, 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 kuliah. Nah, sering disuruh mengajar hmm. mengajar ke daerah lain jadi saya sering disuruh mengajar dari mulai ujung apa tujulang ke Pangandaran, satu ke arah ujung timur, Ma? sampai e, Sukabumi, barat sampai ujung Sukabumi yang ujung tuannya malah bukan lagi hanya Sukabumi kota. Terus sama guru sering guru. saya sampai berapa tahun lah enam tahun begitu disuruh apa ikut guru kadang-kadang disuruh mengajar ke sana kadang-kadang sendiri. Nah itu kan membentuk pengalaman kita memahami sistem, ya, ya. sistem. sistem bisa kita pahami dengan benar karena kita mempelajarinya juga mengajarkannya dengan mengajarannya kita punya kendala kendala yang dihadapi anak kita harus cari solusi ya. nah, bagaimana tuh supaya selain solusi kita kalau menghadapi kan yang belajar tidak semua benar-benar belajar kadang orang belajar ada yang ingin tahu ya, sebenarnya dia sudah punya punya gitu kan sistem 
tapi ingin tahu ini sistem yang diajarkan orang ini bagus tidak saya ingin ingin masuk ke perguruannya tapi hanya ingin tahu saja kan banyak yang hanya begitu kita harus harus siap menghadapi hal-hal seperti itu istilahnya kalau kasarnya istilahnya yang coba kan nah, tapi dengan perjalanan pengalaman seperti itu alhamdulillah kan pengalaman kita dengan silat bukan bahwa punya hal lebih tapi pengalaman itu yang membantu kita punya wawasan yang lebih dari orang lain kan kalau kalau jurus mah atau banyak yang yang punya lebih bagus dari saya tapi cara penyampaian cara apa cara mengolah itu yang yang dengan pengalaman kita punya banyak referensi untuk itu.